ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಾಂಛನಾ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೌರವರು ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರಥಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಥದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜನರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರು ಅಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೌರವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವ್ಯಾಸನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಕೌರವರು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದಾಯಿತು ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ವರವನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಯೋದನ್ನು ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸಂಜಯ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗತ್ತೆ ಅವನೇ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಆ ವರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಬರ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇರ್ಬೋದು ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಜ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನೇ ರಚಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಜ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೌರವರು ಅವ್ರಿಗೆ 
ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಪಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೆ ಭೀಮರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಓಕೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಭೀಷ್ಮನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ದ್ರೋಣ ಕೃಪ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮುಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಗೆಲ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕವರವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃಪ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೆಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಯಾ ಟಿ ವಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್